কালোর সঙ্গে মিশে যাক মায়ের আশীর্বাদ শুনছেন নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি মির্চিতে কালী কথা সঙ্গে জগন্নাথ বসু শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি মির্চিতে আজকের অমৃত কথা আপনি মনে করেন যে বাইরের পরিস্থিতি আপনাকে রাগিয়ে দিচ্ছে সত্যি কি তাই একটা দৃষ্টান্ত দি তুমি একটা বুদ্ধ এই কথাটি আপনার মা বললে আপনি বিশেষ কিছু মনে করেন না কিন্তু অফিসে আপনার বস যদি এইটা বলেন তাহলে আপনি আহত হন বাসে বা ট্রেনে অচেনা কোনো লোক আপনাকে বললে আপনি রেগে যাবেন অফিসে অধস্তন কর্মচারী বললে প্রতিহিংসা নিতে চেষ্টা করবেন তাহলে দেখুন একই পরিস্থিতিতে আপনি বিভিন্ন রকম ব্যবহার করছেন সন্তান মারা গেলে মা কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা শান্তভাবে দুঃখ সহ্য করেন আবার একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হয় খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বড় বড় করে হেডলাইনে ছাপা হয়েছে পাঞ্জাবে তেরো জন হত পঁচিশ জন আহত এই খবর দেখে কেউ মন্তব্য করল কবে যে সমাধান হবে আর একজনের মন্তব্য হতাহতের সংখ্যা কমছে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হচ্ছে আবার কেউ হতো মন্তব্য করেন দূর খালি পাঞ্জাব আর পাঞ্জাব এই খেলার পাতাটা দেখা যাক তো অর্থাৎ বাহ্যিক পরিস্থিতিটাই শেষ কথা নয় শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র সুপ্রভাত মির্চি কালী কথা দিগম্ব তোতাপুরি বাবাকে নিয়ে আমি কথা বলছি তিনি নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস করতেন মূর্তি পুজো তার ধাতে সইত না অথচ দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণ দেবকে তিনি আকর্ষণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ তার কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন এ এক অদ্ভুত ব্যাপার তাকে নিয়ে আজ আমাদের কথা রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসীদের মতে সম্ভবত তোতাপুরি পাঞ্জাব প্রদেশে আরেকবার বলছি রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসীদের মতে সম্ভবত তোতাপুরি রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসীদের মতে সম্ভবত তোতাপুরি স্বামীজি পাঞ্জাব প্রদেশে জন্ম নেন তার গুরুজি কুরুক্ষেত্রের কাছে লুধিয়ানা নামক জায়গায় অবস্থান করতেন লুধিয়ানার কথা তো আমরা জানি তোতার গুরুর গুরুদেবও ছিলেন মস্ত যোগী তিনি একটা মঠ প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন তোতার গুরু সেই মঠের মহন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গুরুর দেহত্যাগের পর তোতাপুরি জিও মঠের মহন্ত হয়েছিলেন সেই তোতাপুরি বাবাকে নিয়ে কথা চলছে আমাদের শুনতে থাকুন মেচ্ছে কালী কথা শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র শ্রীমৎ তোতাপুরি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা তিনি শিষ্যদের জানিয়েছিলেন সেই সূত্রেই জানা যায় তোতা অতি বাল্যাবস্থায় গুরুর আশ্রমে আসেন গুরু সন্নিধানে বেদান্ত শিক্ষা পাঠ করতে শুরু করেন মঠে কঠোর নিয়মকানুন মেনে কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো পরে কঠোর তপস্যা করে গুরু কৃপা বলে বেদান্ত সাধন রহস্য তিনি অবগত হন তিনি জানিয়েছিলেন তখন মঠে প্রায় সাতশো সন্ন্যাসী শৃঙ্খলা সহকারে বেদান্ত অনুশীলন করত আর আগেই বলেছি মঠের নিয়মকানুন ছিল অত্যন্ত কঠোর নাগা সন্ন্যাসীরা সম দমাদি কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বেদান্ত চর্চার জীবন গড়ে তুলতেন আহার বিহার পরিধান জীবন চর্চা সকল বিষয়ে এই সন্ন্যাসীদের কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে হতো প্রথমে গদির আসন পরে কঠিন আসন তারপর চর্মাসন অথবা মাটিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করতে হতো আর অনেক কথা আছে এই সম্পর্কে শুনতে থাকুন মেচ্ছি কালী কথা সঙ্গে জগন্নাথ বসু শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র বেদান্ত সন্ন্যাস নাগা সন্ন্যাসীরা কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বেদান্ত চর্চার জীবন গড়ে তুলতেন 
আহার বিহার পরিধান জীবন চর্চা সকল বিষয়ে কঠোর অনুশাসন তাদের মেনে চলতে হতো প্রথমে তো গদির আসন তারপর তার চেয়ে একটু শক্ত কঠিন আসন চর্মাসন তারপর মাটিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের ধ্যান করতে হতো তাদের পরিধান বস্ত্রাদি একটু একটু করে কমিয়ে আনা হতো শেষ পর্যন্ত দিক বসন উলঙ্গ থাকা অভ্যাস করতে হতো এইভাবে ক্রমে তাদের অষ্টপাশ অর্থাৎ কি না লজ্জা ঘৃণা ভয় জাত কুল শিল মান ইত্যাদি থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা প্রদান করা হতো তাদের তোতাপুরী ঠাকুরকে বলেছিলেন যে মঠের মোহন্ত পদ খালি হলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি পরমহংস পদবাচ্য বলে গণ্য হতেন তাকেই মোহন্ত পদে প্রতিষ্ঠা করা হতো শুনছেন মেচ্ছি চলছে কালী কথা সঙ্গে জগন্নাথ বসু শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র শ্রীমত তোতাপুরি স্বামী বাল্লাবধি মঠে গুরু আশ্রয়ে বড় হয়েছিলেন সংসারের মায়া মহাদি আসক্তি থেকে দূরে থেকে সন্ন্যাস জীবন গড়ে তোলার জন্য তিনি কঠোর বৈরাগ্য সম্পন্ন ব্রহ্মচারী হয়ে উঠেছিলেন তার দেহের গড়ন ছিল পশ্চিম ভারতীয়দের মতো লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ তিনি সর্বদা দিগম্বর থাকতেন তার সর্বাঙ্গে কঠোর ব্রহ্মচর্যের তেজ ফুটে বেরুত তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তিনি জানতেন হিমালয় প্রদেশে অনেক সাধু তপস্বীগণ তপস্যা করেন তিনি হিমালয়ে দূরতিক্রমণীয় আকর্ষণে বার বার হিমালয়ে ছুটে গিয়েছেন নানা তীর্থে পরিভ্রমণ ও তপস্যা করেছেন দেব ও তাত্তা হিমালয়ের নির্জন পবিত্র পরিবেশ তার বেদান্ত ব্রহ্মচিন্তনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই পরম সত্য নিষ্ক্রিয় হয়ে কর্মত্যাগী আসল সন্ন্যাস নয় মেচ্ছি কালী কথা সঙ্গী জগন্নাথ বসু শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র উপলব্ধি করেছিলেন এই পরম সত্য নিষ্ক্রিয় হয়ে কর্মত্যাগী আসল সন্ন্যাস নয় পরন্তু অনাশ্রিত কর্মফল ত্যাগ করে বিবিধিষু সন্ন্যাসী হয়ে ভগবত প্রীতির জন্য লোক কল্যাণকর ব্রত পালনী প্রকৃত সন্ন্যাস যিনি বহু জনহিতার্থে এবং বিধ কর্ম করতে পারেন তিনি হলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী এটা বিশ্বাস করতেন তোতাপুরি প্রকৃতপক্ষে জনহিত ব্রত পালনের মাধ্যমে সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করার জন্যই তার মহাপরিব্রাজক রূপে আত্মপ্রকাশ তার মতে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয় ততক্ষণ কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করে যাবতীয় শাস্ত্রবিহিত কর্ম করাই কর্মযোগ জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয় ফলে ইহলোক পরলোকে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই তাতে বেশি বেদান্তি তোতা শঙ্করপন্থী পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী যোগ ও সিদ্ধ ও ব্রহ্ম জ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি ইচ্ছা করলে যোগা রুঢ় হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে বসে ভূমানন্দ সম্ভব করতে পারতেন তিনি নিত্যই নির্বিকল্প সমাধির উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়ে অহং ব্রহ্মাস্মি জ্ঞানী স্থির হয়ে চিদানন্দময় শিব ও স্বরূপতা উপলব্ধি করতে পারতেন কিন্তু দেখা গেল তবুও তিনি জীব কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করে গীতক্ত কর্মসন্ন্যাস জীবনের এক উজ্জ্বল আলোকময় রাজ্য উদ্ভাসিত করেছেন সুদীর্ঘ কান্তিময় আজানুলম্বিত বাহু জটাজুট মন্ডিত সৌম্য দর্শন জ্যোতিষমান দিগম্বর তোতাপুরি বাবা আমাদের মতো শত শত প্রাণে এনে দিয়েছেন অনাবিল দিব্য চেতনা এনে দিয়েছেন ধর্মলাভের অনুপ্রেরণা এখানেই তার মহাপরিব্রাজক জীবনের সার্থকতা ভূভারতের যেখানে তিনি গমন করেছেন সেখানে অসংখ্য জ্ঞান ও পিপাসু মোক্ষ পিপাসু মানুষ তার চরণ সন্নিধানে এসেছেন তার জ্ঞান ও সমৃদ্ধ উপদেশ বাণী শুনে পরিতৃপ্তি লাভ করে শান্তি পেয়েছেন অধ্যাত্ম চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েছেন নিজেদের অষ্টপাশ মুক্ত করার সংকল্প করেছেন পরিব্রাজকাচার্যবর তোতাপুরীর 
সেটাই সবচেয়ে বড় অবদান শুনছেন মিত্রি কালী কথা জগন্নাথ বসুর সঙ্গে শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র মিত্রিতে আচার্য শঙ্করের মতো পদব্রজে তোতাপুরী বাবা সুদীর্ঘকাল অখণ্ড ভারতের সর্বত্র কোথায় নয় বলুন কাশ্মীর অনন্তনাগ কৈলাস মানুষ নেপাল ভারতের বাইরে তিব্বত তরাই অঞ্চলে কখনো বা গঙ্গার অববাহিকায় যথেচ্ছ পর্যটন করেছেন মনে রাখতে হবে তা কিন্তু নিজের প্রয়োজনে নয় কারণ মহন্তজনের স্বভাব নিজের উদ্দেশ্য সাধন করা নয় লোকহিতে কল্যাণ পুত কর্ম করা যেটা আমরা পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ দেবের মধ্যে দেখেছি তিনি পরহিতে মানুষের সেবার কথা বারবার বলেছেন সেই স্বামীজির কথাটাই মনে পড়ছে জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছি ঈশ্বর যাত্রা পথে বহু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী আশ্রমী সাধু সন্ত পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা এবং ভারতীয় বৈদিক সনাতন ধর্মের আদর্শকে প্রচার করেছেন বৈষ্ণব শৈব সৌর গানপত্য প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন আর তিনি সকলকে সেই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করে সম্মান করেছেন দেখুন আপাত দৃষ্টিতে তাকে কঠোর শুষ্ক জ্ঞান তপস্বী বলে মনে হয় তাই আমাদের একটু শক্ত লাগে বুঝতে কি তিনি ঠিক বলতে চাইছেন প্রকৃতপক্ষে এটা মনে রাখতে হবে তিনি ছিলেন মানব দরদি উদার দয়ালু প্রকৃতির কত সাধারণ ভক্তকে গৃহী ভক্তকে তিনি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন তার হিসেব পাবেন না আবার অনেক বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গেও তিনি মুখোমুখি হয়েছেন শাস্ত্রাদি বিচার ও ব্যাখ্যা করে তাদের উদার অদ্বৈত ব্রহ্ম বিজ্ঞান দর্শনের পথে এনেছেন এবং তাদের কঠিন কুসংস্কার জটিল কুটিল আচার সর্বস্ব জীবনচর্যা থেকে মুক্তি লাভের সন্ধান দিয়েছেন শুনছেন মিচ্ছি কালীকথা চলছে দিগম্বর তোতাপুরী বাবার জীবন কাহিনী শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র বাল্যাবস্থা থেকেই কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালন এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে শ্রীমত তোতাপুরী সংসার বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য পোষণ করতেন পরম ব্রহ্মের দর্শন লাভ করলেও তার শক্তি মহামায়ার কথা জানতেন না অঘটন ঘটন পটিয়সী মহামায়ার অচিন্ত প্রভাব সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না তাই গৃহী সাধারণ মানুষদের ভক্তি ভাবপূর্ণ জীবনচর্যা বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি পূজা অর্চনাকে ভাবন তিনি কুসংস্কার সর্বস্ব বলে মনে করতেন এর মূল কারণ অবশ্য অদ্বৈতবাদী তোতাপুরীর সাধনার ভক্তি মার্গ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা কিন্তু শ্রীমদ ভাগবত গীতায় পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ কি বলছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে যারা তার উপাসনা করেন তারা শ্রেষ্ঠ যোগী আবার অব্যক্ত কুটস্থ ধ্রুব অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসক গণ আমাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক গণ যেমন জ্ঞানলাভের মাধ্যমে সমাধি যোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন তেমনি দেখুন সগুণ ব্রহ্মের উপাসক গণ ভক্তি মার্গে নিষ্ঠা সহকারে প্রেমের পথে ভগবত দর্শন করেন পথ দুটি কিন্তু সে গিয়ে পৌঁছচ্ছে একটাই জায়গায় অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসক ও অব্যক্ত ব্রহ্মের সাধকগণ উভয় পরম ব্রহ্মের অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন সম্ভবত ভক্তি মার্গের সাধন ভজনের মাধ্যমেও যে পরব্রহ্মের কৃপা লাভ করা যেতে পারে তোতাপুরী বাবা তা জানা ছিল না পরে অবশ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের সরল পবিত্র ভক্তিভাবের উপাসনার প্রভাবে এসে মনে রাখবেন তিনি তার মত বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন বলা বাহুল্য তিনি ভক্তি মার্গে যুক্তি স্বীকার করেই একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ত্যাগ করে গিয়েছিলেন শুনছেন মিচ্ছি কালীকথায় দিগম্বর তোতাপুরী বাবার কাহিনী শুনিয়ে চলেছে আপনাকে 
শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালি কথা শুধুমাত্র নাইনটি দিগম্বর তোতাপুরি বাবার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছি শোনাচ্ছি তার দর্শনের প্রতি বিশ্বাসের কথা এবং শেষ পর্যন্ত তার মত বদলানোর কথা ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে জ্ঞানলাভ যেমন জ্ঞানমার্গের পথেও যাওয়া যায় তেমনি ভক্তিমার্গের পথ দিয়েও তার কাছে পৌঁছানো যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিত্যকর্মের অন্তর্গত ছিল হরিনাম কীর্তন মনোকৃষ্ণ গুরু কৃষ্ণ হরি গুরু গুরু হরি হরি গুরু গুরু হরি তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র প্রভৃতি উচ্চারণ করে ভক্তি ভরে নাম কীর্তন করা হাতে তালি দিয়ে নাম করতে করতে ঠাকুর প্রভু তো আনন্দ লাভ করতেন এমনকি বেদান্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও অভ্যাস বসতই তিনি এরূপ উচ্চ ঈশ্বরে নাম গান করতেন এতে তোতাপুরি অত্যন্ত অবাক হতেন বিশেষত তিনি বিস্মিত হয়েছেন এই কারণে ঠাকুর বেদান্ত বিদ্যার উত্তম অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কি করে একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি এমন আচরণ করছেন অবাক হয়ে যেতেন তোতাপুরি একদিন বিকেলবেলায় শ্রীমত তোতাপুরি ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ বেদান্ত বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসতে দেখে ঠাকুর চট করে কথা বন্ধ করে দিলেন হাতে তালি দিতে থাকলেন শুরু করে দিলেন নাম ও কীর্তন গুরু হরি হরি গুরু গুরু কৃষ্ণ ইত্যাদি 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 তাকে এরকম করতে দেখে বেদান্তী গুরু বলে উঠলেন আরে বেটা তুমি কিউ রোটি ঠকতা হো আসলে হিন্দুস্তানিদের অনেকে দুহাতে ময়দার লেচি দিয়ে ফটফট করে শব্দ করে রুটি বানায় তোতা তাকেই বলছেন রোটি ঠোকা ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোতার কথা শুনে বলছেন দূর শালা আমি রুটি ঠকছি কোথায় আমি তো আমি তো ঠাকুরের নাম করছি তোতা আর কথা না বাড়িয়ে হাসতে লাগলেন ঠাকুরের কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটালেন না এনি আরও অনেক কথা আছে দর্শনের কথা এমনি জীবনের কথা নানা কথা কিভাবে রামকৃষ্ণকে তিনি আকর্ষণ করছেন আবার রামকৃষ্ণ কিভাবে তাকে আকর্ষণ করছেন এই সব কথা দিগম্বর তোতাপুরি বাবা এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদী হাত আপনার মাথায় পড়ুক খুব ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন মঙ্গল হোক আপনার শুনছেন মিচ্ছি চলছে কালী কথা জগন্নাথ বসুর সঙ্গে শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি মেরছিতে